আমরা মনিটরের স্ক্রিনে কালো রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে একটি স্বর্ণখচিত লেখা গোল্ড দেখতে পাচ্ছি মূলত ফটোশপের কোনো ধরনের থার্ড পার্টি সফটওয়্যার অর্থাৎ প্লাগইনসের ব্যবহার ছাড়াই শুধুমাত্র টুলস এবং প্যালেট সমূহের মাধ্যমে এই গোল্ড স্বর্ণখচিত লেখার ইফেক্টটি তৈরি করা হয়েছে তো চলুন শুরু করা যাক এই ইফেক্টটি কিভাবে তৈরি করা হয়েছে তো যে ইফেক্টটি আমরা তৈরি করেছিলাম সেটি ক্লোজ দিয়ে বের হয়ে এসে ফাইল মেনুতে ক্লিক এবং নিউতে ক্লিকের মাধ্যমে একটি নতুন ডকুমেন্টস আমরা ক্রিয়েট করব এখান থেকে হাইট ওয়াইট যথাক্রমে পাঁচশো এবং দুশো রেজুলেশন সেভেন্টি টু এবং কালার মোটে আর জিবি সিলেক্ট করে দিয়ে ওকেতে ক্লিক করতে হবে ওকে তো ওকেতে ক্লিক করার পরে আমাদেরকে কিন্তু এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে তা হলো ফোরগ্রাউন্ড কালার হিসাবে আমরা উজ্জ্বল সবুজ রঙটি সিলেক্ট করব এই জন্য আমরা উইন্ডো মেনুতে যাব এবং কালার প্যালেটটি নিয়ে আসব তো কালার প্যালেটটি নিয়ে এসে এখানে আর এর মান দুশো সাতচল্লিশ আমরা করে দিব আর এর মান দুশো সাতচল্লিশ করে দিয়ে এবং জি এর মান আমরা দুশো একান্ন এবং বি এর মান আমরা একশো একাশি করে দেব অর্থাৎ এই কালারের আমরা ফোরগ্রাউন্ড কালার সেট করব এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে আমরা একেবারে কালো কালারটি সেট করব তো কালো কালারটি সেট করে নিয়ে আমরা এখন ফিল কালারে অর্থাৎ ফিল আমরা কালো রং দিয়ে এই নতুন ডকুমেন্টসটি ফিল কালার করব এই জন্য আমরা এডিট মেনুতে ক্লিক করব এবং এডিট মেনুতে গিয়ে ফিল ফিলে ক্লিক করব এবং এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি সিলেক্ট না থাকে তাহলে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা ওকেতে ক্লিক করব তো ওকেতে ক্লিক করার পরে আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কালো রংটি দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড অলরেডি ফিল হয়ে গিয়েছে এবার আমরা যে কোনো লেখা লিখব তো লেখার জন্য আমরা এখান থেকে যে কোনো ফন্ট সিলেক্ট করে দিতে পারি তো আমি এই ইফেক্টটি তৈরির শুরুতে যে ফন্টটি তৈরি যে ফন্টটি সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম সেটি ছিল মূলত ব্রাশ গ্রুপের একটি ফন্ট অর্থাৎ সেটি ছিল মূলত ব্রাশ স্ক্রিপ্ট এস টি ডি তো এই ফন্টটি সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা এখন লিখব গোল্ড লেখাটি তা আমরা কিন্তু গোল্ড লেখাটি অলরেডি লিখে ফেলেছি এবার এই লেখাটি আমাদেরকে মাস বরাবর ধরে নিয়ে আসতে হবে মাছ বরাবর ধরে নিয়ে এসে এবার আমাদেরকে যা করতে হবে তা হল লেয়ার মেনুতে ক্লিক করবে এবং লেয়ার মেনুতে ক্লিক করে আমরা লেয়ার স্টাইল সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা কিন্তু এখানে ব্যাবেলেন অ্যাম্বেস সিলেক্ট করে দিব তো ব্যাবেলেন অ্যাম্বেস সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে যে মান নির্ধারণ করে দিব অর্থাৎ হাইলাইট মোডে আমাদের ডিফারেন্স আমরা সেট করে দিব অর্থাৎ এখানে আমাদের যে হাইলাইট মোড রয়েছে আমরা কিন্তু এই হাইলাইট মোডে ডিফারেন্স আমরা এই হাইলাইট মোড থেকে ডিফারেন্স সিলেক্ট করে দেব তো ডিফারেন্স সিলেক্ট করে দিলাম এবার কিন্তু আমরা কালার হিসেবে সাদা কালারটি এখান থেকে নির্ধারণ করে দিব এবং অপাসিটি সেভেন্টি ফাইভ আমরা করে দিব এবার আমরা শ্যাডো মোডে চলে যাব তো শ্যাডো মোড থেকে এখানে আমাদের ডার্ক অ্যান্ড সিলেক্ট করে দিতে হবে তো ডার্ক অ্যান্ড সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা এখান থেকে কালার হিসাবে কালো কালারটি সিলেক্ট করে দিব তো কালো কালারটি সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আমাদের অপাসিটি এখান থেকে সেভেন্টি ফাইভ আমরা করে দেব করে দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু স্টাইল মোডে এখান থেকে ইনার বেবেল সিলেক্ট করে দেব তো ইনার বেবেল সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে অ্যাঙ্গেল যথাক্রমে একশো বিশ যেহেতু আছে না থাকলে আমরা একশো বিশ করে দিতাম এবং ডেপথ ফাইভ আমরা এখান থেকে করে দিব ডেপথ ফাইভ করে দিয়ে এবার আমরা ওকেতে ক্লিক করব ওকেতে ক্লিক করার আগে আমরা কিন্তু ড্রোপ শ্যাডো দিয়ে নিতে পারি এই জন্য আমরা ড্রোপ শ্যাডো 
এখানে ডাবল ক্লিক করব তো ড্রপ শ্যাডোতে ডাবল ক্লিক করার পরে আমরা এই ড্রপ শ্যাডোর মান এবার নির্ধারণ করে দেব অর্থাৎ মোড হিসাবে আমরা কালার বার্ন এখান থেকে সিলেক্ট করে দেব তো কালার বার্ন সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা অপাসিটি 75 করে দেব এবং অ্যাঙ্গেল 120 আমরা করে দেব 120 দিয়ে ডিসটেন্স 5 অর্থাৎ এখান থেকে আমরা 5 এবং সাইজ 5 নির্ধারণ করে ওকে তে ক্লিক দেব তো ওকে তে ক্লিক করার পরে আমরা কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটি গোল্ড ইফেক্ট তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি এভাবে আমরা গোল্ড ইফেক্ট তৈরি করব